రైట్ మనకి సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయరా సార్ ఆ చేస్తాను కొంచెం మనకి యాక్చువల్ గా నిన్న బ్లాగర్ గురించి చూసాం కదా ఆ బ్లాగర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి చెప్పాను కదా టైటిల్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది అదంతా కూడా ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చేది కాదండి మీరు వేరే వాళ్ళ బ్లాగ్స్ లో చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా పెడుతున్నారు ఈ ఫంక్షనాలిటీ నాకు ఎలా రావాలి అని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసుకుని చూసుకోవటమే ఓకేనా అది మీరు అంటే ఇంకా మోషన్ అనమాట ఇక్కడతో ఆగిపోతుంది మనం మీరు ఇంకా నేర్చుకోవాలనుకుంటే బ్లాగర్ లో ఆ బ్లాగర్ థీమ్ ని వాళ్ళ డెవలప్ చేశారు కొన్ని థీమ్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా అప్లోడ్ అసలు ఆ బ్లాగ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేశారు మనం కూడా తయారు చేయొచ్చు ఇక దాన్ని పట్టుకుని వెళ్తే అది ఒక పెద్ద ఓషన్ అనమాట మనం కూడా సపరేట్ గా థీమ్స్ డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే సో మనకి ఎక్కడి వరకు అక్కడి వరకు నేర్చుకుని ఇంకా వదిలేసేయడమే బెటర్ ఏదన్నా ఎస్ఈఓ వైజ్ గా దాంట్లో ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి చూసుకోండి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి వర్డ్ ప్రెస్ అండి వందకి నలభై వెబ్సైట్స్ ఆన్లైన్ లో డెవలప్ చేసేది వర్డ్ ప్రెస్ తోటే ఎందుకంటే వర్డ్ ప్రెస్ అనేది చాలా ఈజీ టూల్ అనమాట చాలా సింపుల్ గా మనం సైట్ ని డెవలప్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే వరల్డ్ వైడ్ వంద అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయగలిగితే వంద అప్లికేషన్స్ లో మనం అన్ని అప్లికేషన్స్ ని వర్డ్ ప్రెస్ తో చేయలేము అప్పుడు బ్యాంకింగ్ సైట్ ఉంది అనుకోండి బ్యాంకింగ్ సైట్ ని వర్డ్ ప్రెస్ తో చేస్తాను అంటే అసలు మనం అది ఇంపాసిబుల్ అంటే ఓన్లీ వాడిచ్చిన వర్డ్ ప్రెస్ తోటి అంటే వర్డ్ ప్రెస్ తో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము ఎలా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను ఆడిచ్చిన దాంతో నాకు కోడింగ్ ఏమీ చేయకోకుండా నేను బ్యాంక్ సైట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే చేయలేము ఆ దానికోసం బ్యాంక్ సైట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే వర్డ్ ప్రెస్ ని యూజ్ చేసుకుని ప్లస్ పిహెచ్బి డెవలపర్స్ ని కూడా తీసుకుని మీరు ఎలాగైతే లాగిన్ అవుతున్నారో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారో అదంతా కొద్దిగా సెక్యూరిటీ ఇష్యూ వైజ్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తాయి అందుకని చెప్పి చాలా మంది డాట్ నెట్ కానీ జావాక్ కానీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఏది ఓన్లీ కొన్ని సైట్స్ ని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ కామర్స్ స్టోర్ రన్ చేయాలనుకోండి వర్డ్ ప్రెస్ తోటి ఈ కామర్స్ స్టోర్ ని రన్ చేయొచ్చు ఇలాంటి ఫీచర్ మనకు టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వర్డ్ ప్రెస్ లో ఉండేది కాదు టూ థౌజండ్ టెన్ లో అలా ఉండేది కాదు ఈ మధ్య కాలంలో వర్డ్ ప్రెస్ లో అలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేశారు ఈ ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఓకే మనం ఏమేం చేయొచ్చు ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ గా వర్డ్ ప్రెస్ ఎందుకు అంటే ఇది ఎస్ఈఓ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో కాన్సెప్ట్ ఆ వర్డ్ ప్రెస్ తోటి వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా మంది ఇంక్లూడ్ చేస్తారు చాలా మంది వదిలేస్తారు వర్డ్ ప్రెస్ ని కానీ మనకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎలా ఉంటారంటే మనం ఒక వెబ్సైట్ ను పెట్టుకుని వెబ్సైట్ ద్వారా మనీ అరేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ గా మనం వర్డ్ ప్రెస్ ని టీచ్ చేస్తాం వేరే కంపెనీలకు ఎక్కడికైనా వర్క్ కు వెళ్ళినా మాక్సిమం ఆ కంపెనీస్ చిన్న కంపెనీస్ అన్ని కూడా వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి వాటికి ఎస్ఈఓ చేయమంటారు ఆ ఎస్ఈఓ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ గా మనకు వర్డ్ ప్రెస్ మీద ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్పించి మనం చేయలేము సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ లో వర్డ్ ప్రెస్ ని గురించి చెప్పాలంటే వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఒక సిఎంఎస్ సో దీన్ని పిహెచ్పి మైఎస్కేలు ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకుని అపాచి సర్వర్ ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేసుకుని డెవలప్ చేశారు అని చెప్తా ఉంటారు ఓకేనా వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఒకళ్ళకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి ఈ వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు మనకు వర్డ్ ప్రెస్ లో టూ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ సైట్ ఒకటి ఉంటుంది వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ ఓఆర్జి సైట్ ఉంటుంది ఓకేనా వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే డాట్ కామ్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ లోకి మనం రిజిస్టర్ అయిపోయి డాట్ కామ్ లో ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ అని చెప్పి గెట్ స్టార్టెడ్ అని కనబడుతుంది కదా కదా గెట్ స్టార్టెడ్ కొట్టి మనం లాగిన్ అయిపోతే ఇక మనం సైట్ ని మనమే బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి మన సైట్ ని మనమే బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే ఇంకా మీకు ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ నేను ఈ సైట్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ అనే సైట్ ఉందంటే నేను వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ తోటి డెవలప్ చేయలేదు నేను వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ ఓఆర్జి లో మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తాడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ ఓఆర్జి ఓఆర్జి లో సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేను నేను ఎక్కడైతే హోస్టింగ్ తీసుకున్నానో ఆ హోస్టింగ్ లో ఈ స
పర్ మంత్ బిల్ ఇయర్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాడు ప్రీమియం వచ్చి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బిజినెస్ వచ్చి వన్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ లాంటి స్టోర్ మీరు ఇందులో రన్ చేయాలంటే వన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే నియర్లీ పన్నెండు వేల రూపాయలు నియర్లీ పదిహేను వేలు రూపాయలు మనం ఇక్కడ పే చేయాల్సి వస్తుంది అదే ప్రీమియం ప్లాన్ పర్ మంత్ బిల్డ్ ప్రీమియం ప్లాన్లు ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ ప్లాన్ అంటే సింపుల్ ప్లాన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వీటిలో ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే మనం ఇక ఏ విషయం గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే సెక్యూరిటీ వైజ్గా ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ మన సైట్స్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు అండి కొన్ని మీరు హోస్టింగ్లో బ్లూ గోడాడీలో కానీ బ్లూ హోస్ట్లో కానీ హోస్టింగ్ తీసుకుని వర్డ్ ప్రెస్ అందులో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనం కొన్ని థింగ్స్కి మనం కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు మన సైట్ సెక్యూర్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి మన సైట్లో ఉన్న కంటెంట్ను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడన్నా సైట్ క్రాష్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఈ వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్లో అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మొత్తం అంతా కూడా వాడే టేక్ కేర్ చేసుకుంటాడు అనమాట ఏ సైట్ కైనా వస్తుందండి వర్డ్ ప్రెస్ కానీ కాదు ఏ సైట్ కైనా ఆన్లైన్లో ఉండే ఏది కూడా గ్యారంటీకి లేదండి ఇథికల్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ హ్యాకర్స్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మనం చేసే ఏది కూడా సెక్యూర్ కాదండి మనం హెచ్టిటిపిఎస్ పెట్టుకుని అది సెక్యూర్ అనుకుంటానికి కూడా కాదు హ్యాకర్స్ రకరకాలుగా హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు సైట్స్ని మనం ఇందులో అసలు ఆన్లైన్లో చేసేది ఏది సెక్యూర్ కాదండి ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పాలంటే ఏది సెక్యూర్ కాదు కానీ కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుని మనం ఎప్పటికప్పుడు సైట్ని బ్యాకప్ తీసుకోవడం అలాంటి పనులు చేయడం వల్ల మన సైట్ అనేది ఇవన్నీ కూడా వీడే ఇక్కడ టేక్ కేర్ చేసుకుంటాడు యాక్చువల్గా వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ని నేను ప్రిఫర్ చేయను ఎందుకంటే కొద్దిగా కాస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ నేను ఈ మధ్య నేను ఇవాళ చూశాను ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ప్లాన్ అని ఇచ్చాడు ఏంటో ఈ టూ హండ్రెడ్ ప్లాన్కి ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది నాకు తెలియదు ఓన్లీ స్టాటిక్ పేజెస్ అయి ఉంటాయి నాకు తెలిసి ఓకేనా రైట్ సో అయితే వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ వార్జీలో ఈ సైట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం కదా వర్డ్ ప్రెస్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన హోస్టింగ్ అకౌంట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఈ వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవచ్చు వర్డ్ ప్రెస్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి అలాగే మరి ఎవరన్నా హోస్టింగ్ అకౌంట్ తీసుకోలేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అంటే హోస్టింగ్ ప్లాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా రెండు వేలు మూడు వేల రూపాయలు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చాలండి అంటే మనం ఈ వో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వర్డ్ ప్రెస్ సాఫ్ట్వేర్ని మన సిస్టంలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో మన సిస్టంలో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము అంటే డౌన్లోడ్ అవట్లేదు ఫోన్ ఎత్తి పెడదాం అసలు ఈ వర్డ్ ప్రెస్ సాఫ్ట్వేర్ జిప్ ఫైల్ కింద ఇస్తుంది ఇదేమి ఈఎక్సి ఫైల్ కాదు ఓకేనా ఈఎక్సి ఫైల్ కాదు మనం డబుల్ క్లిక్ చేసేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి పోతుంది దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మీ లోకల్ సిస్టంలో మీ సిస్టమ్ కొన్ని కండిషన్స్ మీట్ అవుతూ ఉండాలి అంటే మీ సిస్టంలో ఫస్ట్ PHP ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి ఒక డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి ఒక సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి ఈ మూడు బై డిఫాల్ట్గా మన సిస్టంలో ఉండవు ఓకే ఈ మూడిట్ని మన సిస్టంలో ఫస్ట్ ఆ మూడిట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఓడ్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ని మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా చూడండి బై డి నేను ఓడ్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేశాను డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైలు ర్యార్ ఫైల్లో ఉంది దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడే ఓకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ వర్డ్ ప్రెస్ నైన్ పాయింట్ టూ వన్లోకి ఈ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి అందులోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఇందులో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడండి వర్డ్ ప్రెస్లో డబ్ల్యూపీ ఐఫన్ అడ్మిన్ అని డబ్ల్యూపీ ఐఫన్ కంటెంట్ అని డబ్ల్యూపీ ఐఫన్ ఇన్క్లూడ్స్ అని అలాగే ఇండెక్స్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్ కూడా ఉంది మనం ఇండెక్స్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తే బ్రౌజర్తో ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది అనుకుంటానికి లేదు ఓపెన్ కాదు కంపల్సరిగా మనం ఈ ఫైల్ని సర్వర్లోనే ఓపెన్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసాను ఏమైనా కనపడుతుందా మనకి అదే మన దాంట్లో సర్వర్ ఉండి ఆ సర్వర్లో ఈ ఫైల్ వేసుకుని ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ పిహెచ్పి లాంగ్వేజ్ అనేది ఓన్లీ సర్వర్లోనే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పిహెచ్పి లాంగ్వేజ్ అనేది సర్వర్లోనే వర్క్ అవుతూ ఉండీ మెసేజ్ పెట్టాడు ఎవరు స్వాతి ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూస్తూ ఉండండి ఏమైనా మెసేజ్ పెడితే లో కలర్లో వస్తాయి రైట్ మరి మన సర్ మన సిస్టంలో సర్వర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మనకు వర్డ్ ప్రెస్తో పాటు మన విండోస్తో పాటు ఐఐ
ఏది వర్డ్ ప్రెస్ రన్ అవ్వాలంటే సర్వర్ కావాలన్నా అపాచి సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా తర్వాత వర్డ్ ప్రెస్ రన్ అవ్వాలంటే పిహెచ్పి కావాలి తర్వాత ఒక డేటాబేస్ కావాలి ఈ మూడింటిని ఇండివిజువల్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఏంటండి అదే చెప్తున్నానండి ఓకేనా ఈ మూడింటిని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకునే బదులు ఈ మూడింటిని ఇండివిజువల్ గా డౌన్లోడ్ చేసే బదులు మనకి కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి ప్యాకేజ్ అంటే ఈ మూడింటిని కల్పించేస్తారు దీంతో పాటుగా ఒక ఎడిటర్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఏంటి ఎఫ్టిపి సర్వర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్యాకేజ్ కింద అన్నిటిని కలిపేసి మనకి ఇస్తారు వాటిని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దాని పర్పస్ మనకి మనం వాడేది ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి వ్యాంప్ సర్వర్ అని డబ్ల్యూఏఎంపిపి వ్యాంప్ సర్వర్ అని చెప్పి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ వ్యాంప్ సర్వర్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మీరు లైనెక్స్ వాడుకునేటట్టు అయితే ల్యాంప్ సర్వర్ అని ఉంటుంది ఎల్ఏఎంపిపి ల్యాంప్ సర్వర్ అదే మీరు మ్యాక్ను వాడే వాడేటట్టు అయితే మ్యాంప్ మ్యాంప్ సర్వర్ అంటాం అనమాట ఎంఏఎంపిపి మ్యాంప్ సర్వర్ ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంప్ అంటే ఏంటి వ్యాంప్ డబ్ల్యూ అంటే విండోస్ ఏ అంటే అపాచి ఎం అంటే మయస్కల్ పి అంటే పిహెచ్పి సో ఇది కాకుండా ఇంకా ఎఫిషియంట్గా పనిచేసేది ఇంకోటి ఉంది దాని పేరు జాంప్ సర్వర్ ఎక్స్ఏఎం పిపి అపాచి ఫ్రెండ్స్ డాట్ వార్జ్ అనే సైటు ఒకటి ఉంది జాంప్ సర్వర్ అపాచి ఫ్రెండ్స్ డాట్ వార్జీలో నుంచి మనం జాంప్ సర్వర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎండి ఫైవ్ హ్యాష్ ఆల్గోరిథమ్ ఎస్హెచ్ ఫన్ ఇవి కనబడుతున్నాయి చెక్సమ్ ఆల్గోరిథమ్స్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎందు ఎవరు అంటే ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాడు అని మీరు రీసెర్చ్ చేసి అసలు ఎండి ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఎస్హెచ్ ఫన్ అంటే ఏంటి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎందుకు అర్థమవుతుందో ఎందుకు యూజ్ అవుతాయో చూసుకోండి మీరు ఒకసారి అది మన డిజిటల్ మన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ కాదు వీళ్ళు మరి ఇలాంటప్పుడు మనకి అలాంటప్పుడు యాక్చువల్గా ఇవి ఎందుకు ఇచ్చాడు వీడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమో వెర్షన్ ఇచ్చాడు తర్వాత వాట్ ఇంక్లూడెడ్ అని ఇచ్చాడు తర్వాత చెక్స్ అమ్మని ఇచ్చాడు తర్వాత సైజ్ అని ఇచ్చాడు కదా ఎందుకు ఇన్ని ఫీచర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎండి ఫైవ్ ఎస్హెచ్ వన్ సో దీని మీదకి వెళ్తుంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఒక కోడ్ కనపడుతుంది హ్యాష్ కోడ్ కనపడుతుంది దీని కోడ్ హ్యాష్ కోడ్ అంటాం అనమాట అంటే ఎవరైనా మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ చిన్నగా చెప్పేస్తున్నాను ఈ సాఫ్ట్వేర్ నేను మీకు ఇచ్చాను మీరు నేను ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను కదా నా సిస్టంలో చేసి నేను ఈ ఈఎక్సి ఫైల్లోకి ఒక చిన్న కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఒక రాంగ్ కోడ్ అనమాట అదేంటంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోగానే మీ సిస్టంలో ఉన్న డేటా అంతా నాకు పంపిస్తూ ఉంటుంది మీకు తెలియదు ఓకేనా వాటిని కీ లాగర్స్ అని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ సో చాలామంది బయట నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం అపాచి ఫ్రెండ్స్ డాట్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నాం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అబ్బో దీ ఇక్కడ కన్నా మనకు టారెంట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను టారెంట్లో డౌన్లోడ్ చేస్తారు లేకపోతే ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తారు ఏమో వాడు ఏమైనా ఎడిట్ చేసి అందులో ఏదైనా కోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు కదా మనం అందుకని ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు ఎక్కడ నుంచి అన్నా తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు దీని యొక్క ఎండి ఫైవ్ హ్యాష్ చెక్కర్స్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్లో ఈ ఫైల్ చెక్ దాని ఎండి ఫైవ్ని చూసుకొని ఇక్కడ ఒరిజినల్గా వాడు ఇచ్చిన ఎండి ఫైవ్ తోటి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎవ్రీ ఫైల్ మీరు మీ సిస్టంలో ఫైల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక చెక్ సమ్ ఫైల్ ఒక హ్యాష్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అది దీన్ని ఈ ఆల్గోరిథమ్స్ వల్ల మెయిన్ యూజ్ అనమాట ఇవి మీకు అర్థమైతే పట్టించుకోండి లేకపోతే వదిలేసేయండి సో తర్వాత ఇక్కడ ఇన్స్టాలర్ ఉంది కదా దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇది చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్గా సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మంచిగా ఉండాలండి మీరు సిస్టమ్ వన్ జీబీ ర్యాము అలాంటి సిస్టమ్స్ అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేయకండి మీ సిస్టంలో వన్ జీబీ ర్యామ్ అయితే మినిమం ఒక టూ జీబీ ర్యామ్ అన్నా ఉండాలి వీటిని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి యాక్చువల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పొద్దు అనుకున్నాను నేను రాట్లా మరి ఇక్కడ ఎగ్జ్ అంటే ఎనీ అన్నట్టు ఏ అంటే అపాచి ఎం అంటే మయస్కలు పి అంటే 
పిహెచ్ మరి లాస్ట్ కి ఇంకో పి ఉంది కదా ఆ పి అంటే ఏంటి మేము పి అంటే పెర్ల లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు అనమాట ఇక్కడ చూడండి పి అంటే పెర్ల ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు అడుగుతుంది మీకు ఏ సర్వర్ కావాలి మీకు ఇవి ఏమన్నా అవసరం లేదనుకుంటే తీసేయండి ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఇది ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట సెటప్ ప్యాకేజ్ ఇందులో మనకు అవసరమైనవి అన్నీ ఉంటాయి వద్దు అనుకున్న వాటిని మీరు అన్చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ పిహెచ్పి అన్చెక్ చేయగలుగుతారో మీరు చేయలేరు ఎందుకంటే అపాచి కావాలి పిహెచ్పి ఉండాలి మయస్కెల్ ఉండాలి కావున మయస్కెల్ని తీసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చేసాడు మీరు మీ మయస్కెల్ డేటాబేస్ కాకుండా వరాకిల్ ఏదన్నా పెట్టుకుందాం అనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే పెర్ల కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ కొడుతున్నాను చాలా ఫాస్ట్గా తొందరగానే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అండి ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాల్లో అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ జనరేట్ అయిపోతాయి మన దాంట్లో నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయడం కన్నా ఇప్పుడు నీ ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి చేస్తున్నాను అలా కాకుండా మీరు హోస్టింగ్ అకౌంట్ ఉంది గో డాడీ అకౌంటే ఉంది అనుకున్నాం మీరు ఒక డొమైన్ ని రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు డొమైన్ ని రిజిస్టర్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు హోస్టింగ్ ప్లాన్ కూడా తీసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు హోస్టింగ్ ప్లాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఏ ప్లాన్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ వివరాలు చెప్పండి డాట్ కామ్ అని కొడుతున్నాను ఓకే యా టు కార్ట్ కంటిన్యూ టు కార్ట్ ఇక్కడ ఏం ప్లాన్ ఉందండి లైనెక్స్ వెబ్ హోస్టింగ్ అని కనపడుతుంది కదా లైక్ ఎక్కువగా మనకు విండోస్ హోస్టింగ్ లైనెక్స్ హోస్టింగ్లు ఉంటాయి ఇదివరకు ఉండేవి అనమాట విండోస్ హోస్టింగ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు అంతా కూడా లైనెక్స్ హోస్టింగే ఇక్కడ వీడి సపోర్ట్ చేసేది గో డాడీ అంటే లైనెక్స్ వల్ల కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట హోస్టింగ్లో మన అంత తొందరగా వైరస్ ఎఫెక్ట్ కాదు లైనెక్స్ సిస్టమ్స్కి విండోస్ సిస్టమ్స్కి అయితే తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనం డొమైన్ని ఎందుకు బుక్ చేసుకుంటున్నాము ఓడ్ ప్రెస్ సైట్తో ఓడ్ ప్రెస్ సైట్ని డెవలప్ చేయడానికే కదా కంపల్సరీగా మనకి ఏం కావాలి లైనెక్స్ వెబ్ హోస్టింగ్ కూడా మనకి మ్యాండేటరీ సో ఇందులో ఏమేమి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి స్టార్టర్ ప్లాను ఎకానమీ ప్లాను డిలెక్స్ ప్లాన్లు ఉన్నాయి ఓకే స్టార్టర్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి వన్ ఒకటే వెబ్సైట్ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము మంత్లీ వచ్చి ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అంటే ఇయర్లీ వచ్చి ఎంత అవుతుందండి రెండు వేల రూపాయలు అవుతుంది ఈజీగా అలాగే తర్వాత వచ్చేసి థర్టీ జీబీ డిస్క్ స్పేస్ అంటున్నాడు మనం ఫైల్స్ అన్ని ఎంత వరకు ఉంచవచ్చు థర్టీ జీబీ వరకు ఫైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత అన్లిమిటెడ్ బ్యాండ్ విత్ అంటున్నాడు వన్ ఎంఐఎస్కల్ డేటాబేస్ ఫ్రీ ఈమెయిల్ ఇంక్లూడెడ్ అని అంటున్నాడు ఒక ఈమెయిల్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మన ఏంటిది విఎల్ఆర్ జాబ్స్ ఇన్ అంటే రమేష్ అట్ ది రేటు విఎల్ఆర్ జాబ్స్ ఇన్ డాట్ కామ్ అనే ఒక ఇమెయిల్ ఐడిని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మిగతా ఇమెయిల్ ఐడీస్కి అయితే కొద్దిగా అవుతుంది ఇదే ఎకానమీ ప్లాన్ అయితే ఎంత అంటున్నాడు టూ నైంటీ నైన్ వన్ వెబ్సైట్ హండ్రెడ్ జీబీ డిస్క్ స్పేస్ టెన్ మైస్కల్ డేటాబేసెస్ అంటే ఇక్కడ డేటాబేసెస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే నేను సబ్డమ్ అని చెప్పినప్పుడు చెప్తాను కొంతమంది ఈ ప్లాన్ తీసుకుంటారు కొంతమంది డీలెక్స్ ప్లాన్ తీసుకుంటారు డీలెక్స్ ప్లాన్ అయితే అన్లిమిటెడ్ వెబ్సైట్ అన్లిమిటెడ్ డెస్క్ స్టాప్ నేను ఎక్కువగా డీలెక్స్ ప్లాన్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక మూడు సైట్స్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓడ్ ప్రెస్ తోటి ఈ ప్లాన్ తీసుకున్నట్టయితే మూడు సైట్స్ కి ఎంత అవుతుంది మనకి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అవుతుంది అంతేగా అంతే ఒకవేళ ఐదు సైట్స్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అవుతుంది అదే నేను డీలెక్స్ ప్లాన్ తీసుకున్నట్టయితే ఐదు ఐదు వేల నా ఐదు వేల రూపాయలకి అయిపోతుంది తర్వాత ఐదు ఎన్ని డొమైన్స్ అనుకుంటున్నాను ఒక డొమైన్ ఫ్రీగా వస్తుంది మిగతా నాలుగు డొమైన్స్ మనం కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది డొమైన్కి ఎంత పడుతుంది నాలుగు ఐదు వందల రూపాయలు పడుతుంది నాలుగు ఐదులు రెండు వేలు ప్లస్ ఇది ఒక ఐదు వేలు ఏడు వేలు అయిపోతుంది పదివేలు పెట్టే బదులు ఏడు వేలు మనకి ఆ ప్లాన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటూ ఉంటాం మల్టిపుల్ సైట్స్ డెవలప్ చేసుకునేటప్పుడు 
ओके ने आलरे प्लांकना ओके तरवा बैजेसा इपू ने अंत एला ऐक्स को अंत इधी ऐक्चुअल इंस्टाले प्रासेस कदा एला ऐक्स अड़ी दादापू इंस्टा अटी मैक्सीम ओके इपड़ नैन ना होस्टिंग अकौंटेसा ने डोम प्लस होस्ट स्पेस अंतना वोट प्लस एम इना अंदर होस्ट चेला जस्ट ने कोमोन होस्ट प्लांस कॉसवर्ड सा ओके ने मन इला लागन अ मन दाटो मन कोमस उ ओके सो इकड़ी डोम प्लांकना डीलक्स लैन हॉस्ट वित् सी पैनल कनपड़ता है आल आलूरी शिवराम कृष्ण इधो डोम बुक्स वद्लेना और इमेल अड्रस उ वेंकट अट दि रेट शिवाड फ्री अकौंट इस्ता कदाबाद अदेटी वेंकट अट दि रेट शिवाईटी साउथ डाट काम इंका एमेम प्रोडक्ट्स उड़ा चूस नलरे चूसर कदा सो ने नैन एम डोमेन कंटे शिवाईटी साफ्ट डाट काम डोम करी शिवाईटी साफ्ट ओपन चेयन एम कावाली मन की वर्ड प्रेस इंस्टा और वे सैट अने ओपन अवता उ इपू आल नैन वर्ड प्रेस इंस्टा चसाब वर्ड प्रेस सैट मन की कनपड़ी ओके ना इंदो लेदी ओके फर् सपोज ओके इकड़ ने कुमार इंदोम वीडियो डाटा वीडियो डाट शिवाईटी साफ्ट ने डोम इधन इपू वीडियो डाट शिवाईटी साफ्ट डाट काम लेना सैट ले अंत मेर ऐक्चुअल डोम कबी नैन वीडियो डाट शिवाईटी साफ्ट डाट काम गुप्तना वीडियो अनेड सब डोम सब डोम अंत इध डोम सब डोम इधक डोम इंदो वर्ड प्रेस सैट इंस्टा चेयर नार्मल ऐसी अकौंट क्रििएटने कड़ता है अदी इन मन इंदो वर्ड प्रेस इंस्टा चेयर इंस्टा चेयर मन एम चेयर अंत इक वे हॉस्ट आदा वे हॉस्ट दिल्ली मेनेज क्ली सो मेनेज क्ली सी पैनल अडम कनपड़ी कदा सी पैनल अडम क्ली इकड़ी दी फीचर्स एने प्रैमरी डोम ये डोम तो नैनान अकौंट आयन आयन को शिवाईटी साफ्ट डाट काम तो अकौंट रेनुवल एपड़क रेनुवल चाली थ्री बै फोर टू थौज नयी चेप्चाले मैं डोम ईपी अड्रस वी इधी ओके इंदोने ईपी अड्रस दादापू ऐसी सैट इंस्टा चाहिए शेरड हॉस्ट अम्मा ओके तरवा इक चूसक एस एस एल सर्टिफिकेट को अंत हेच टीपीएस सो इन डीलैक्स हॉस्ट एन सीपीओल सीपीओ इच्छा फाइव ट्वेलव एम बी राम इच्छा रूम लक्षल याब वेल फैल्स तो हड्रेड एंट्री प्रासेस मन की इक फीचर अंत इपू सैट की सैट की विजिटर्स तक कोई रोज तरवा ना बीएल ट्रैन डाट इंडियन सैट की कोई वल मंद वस्तु अलांट मन को वन सीपी सरपो ओके फाइव ट्वेलव एम बी असल याम अने सो फाइव ट्वेलव एम बी सिस्टम उ मोबाइले मन को सर कदा ओके अंदक फोर जीबी याम के इध सरपो अंदकनी चेपी याम सैज मन इंक्रीज चुस्काली लेकिन यह प्रासेसर ने इंक्रीज चुस्त अब इक रेड कलर कड़ता विजिटर्स सैट ओपन का फस्ट थिंग तरह इक रेड कलर वस्तुदी फोन नंबर रिजिस्टर से फोन नंबर इच्छा कदा दाखिल काल को चस्कारी लेकिन जीमेल अकौंट की पुष् मेसेज वस्तु इंदो रिजिस्टर आईना जीमेल अकौंट मेसेज अब अग्रेड प्लातार अग्रेड चुस्कते इकड़ अग्रेड प्लांसो चूँ अर्थी नीद 
అయిపోయిందా ఇది అయిపోయింది రా మనకి ఫినిష్ కొట్టేస్తున్నాను ఓకేనా అంటే నా లోకల్ సిస్టంలోకి ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు లోకల్ సిస్టంలోకి సర్వర్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ డీలక్స్ ప్లాన్కి అదే డీలక్స్ టూ ప్లాన్ ఒకటి ఉంది ఎంతంటే టూ సిపిఎల్ ఇస్తున్నాడు ర్యామ్ సైజు పెంచాడు అదే డీలక్స్ త్రీ ప్లాన్ వెయ్యి రూపాయలు ఎంత టూ సిపిఎస్ టూ జీబీ ర్యామ్ ప్రైమ్ ప్రైమ్ కూడా ఉంటుంది మనకి కావాలి అనుకుంటే వన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ దేనికి దానికి దీనికి డెడికేటెడ్ ఐపి ఇస్తాడు చాలా కొద్దిగా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దీనికి దీనికి అనుకో ఎంత ఇస్తున్నాడమ్మా టూ ట్వంటీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంబీబీఎస్ బ్యాండ్ పెట్టి ఇస్తున్నాడు టూ సిపిఎస్ టూ జీబీ ర్యామ్ ఇస్తున్నాడు నేను యాక్చువల్గా ఈ ప్లాన్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాను నేను నైన్ థర్టీ ఎయిట్ దీనికి దీనికి పెద్ద తేడా లేదుగా వంద రూపాయలే కదా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇనీషియల్గా ప్లాన్ ఎంతకు తీసుకున్నాను డిలక్స్ ప్లాన్ నాలుగు వందల రూపాయలు అంటే ఆరు వేల రూపాయలకి తీసుకున్నాను ఆరు వేల రూపాయల ప్లాన్ని నేను ఇప్పుడు ఎంతకు మార్చాల్సి వస్తుంది ఇంకా థౌజండ్ కాదు ఇది మంత్కే బిల్లు ఇది మంత్కే బిల్లు అంటే ఈ ఐదు అయ్యి ఇక్కడ ఆరు వందల రూపాయలు పే చేశాను కదా నేను అంటే ఇంకా రెండు వందల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి నేను రెండు వందల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే ఎంత పే చేయమని అడుగుతాడు అంటే నాది ఎక్స్పైరీ డేట్ అయ్యేంత వరకు చెప్పి చూపిస్తాడు అనమాట రెండు వందల తొమ్మిది రూపాయలు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉందంటే నాకు ఇంకా పద్నాలుగు నెలలు ఉంది నాది మెటోమైన్ ఎక్స్పైరీ అవ్వడానికి ఈ అమౌంట్ పే చేసుకుంటే మనకి మన ప్లాన్ అనేది అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే ఇక్కడికి వద్దాం మళ్ళీ ఓకే నేను అది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఓకే కొట్టగానే నాకు ఎగ్జామ్ సర్వర్ అనేది ఎగ్జామ్ సర్వర్ అనేది ఓకే దాన్ని దాన్ని ఆ స్టెప్కి నెక్స్ట్ వెళ్దాము రైట్ ఇప్పుడు నా దాంట్లో నేను ఏమి ఇన్స్టాల్ చేశానమ్మా ఏం సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను చెప్పండి జాంప్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఓకే మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ సిస్టమ్ ఆన్ చేసుకోగానే ఎగ్జేఎం పిపి అని కొట్టండి మీరు లోకల్ సిస్టంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాయి ఇదంతా కూడా అంతేనా లోకల్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికే కదా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి జాంప్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అని కనబడుతూ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ సెర్చ్లో కొడితే దాని మీద ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్చువల్గా బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఏవి సర్వర్స్ ఆన్ అయ్యి ఉండవు ఓకేనా అపాచీ సర్వర్ ఆన్ అయ్యి ఉండదు స్టార్ట్ చేయండి మయస్కలు ఆన్ అయ్యి ఉండదు స్టార్ట్ చేయండి అర్థమైందమ్మా ఈ రెండింటిని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఆన్ చేసి ఉంచాలి ఓకే మీరు సిస్టమ్ని షట్ డౌన్ చేయగానే ఈ రెండు సర్వర్లు ఆఫ్లో అయిపోతాయి ఇక్కడ అక్కడ సర్వర్ కాన్సెప్ట్ ఇది రెండు మూడు రోజులు చేసిన తర్వాత మీకు ఎనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట సర్వర్ ఆన్ చేయడం అంటే ఏంటి సర్వర్ ఆఫ్ చేయడం అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మైఎస్కల్లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే అపాచి మైఎస్కల్ మీద ఏం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసిన వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ని అంటే నేను వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అపాచీని అపాచీ అడ్మిన్ని స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇక్కడ అడ్మిన్ అని కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి లోకల్ హోస్ట్ డ్యాష్ బోర్డ్ అని చెప్పి మనకి ఇది లోకల్గా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లోకల్ హోస్ట్ డ్యాష్ బోర్డ్ని నేను కాపీ చేసుకుని ఈ సర్వర్ని ఆఫ్ చేశాను అపాచీ సర్వర్ని ఇప్పుడు ఈ సైట్ ఓపెన్ అవుతుందా లోకల్ హోస్ట్ డ్యాష్ బోర్డ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి డ్యాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనుకుంటా ఓపెన్ కాదు ఇక్కడ మన సర్వర్ని ఆఫ్ చేస్తే ఆల్రెడీ రెండు సర్వర్లు స్టార్ట్ అయినట్టు ఎన్ని ఉన్నాయో ఓకేనా దీన్ని స్టాప్ చేసే అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందమ్మా లోకల్ హోస్ట్ అని కొడుతుంటే నాకు ఏమీ ఓపెన్ కాదు కంపల్సరిగా మనం అపాచీ సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసి ఉంచాలి అంటే సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే జామ్ సర్వర్ మీరు వర్డ్ ప్రెస్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే సంగతి చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ప్లోరర్ అని కనబడుతుంది కదా ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేయండి ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు జాంప్ సీ డ్రైవ్లో జాంప్ ఫోర్లర్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయిందో అక్కడ అది కనపడుతూ ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి మిగతా ఫైల్స్ గురించి మీకు సంబంధం లేదు ఓకే హెచ్టి డాక్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి వెళ్తే ఇక్కడ హెచ్టి డాక్స్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఓడ్ ప్రెస్ సైట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ఉంచారు కదా ఇదే కదా నేను ఇందాక చూపించింది ఇక్కడ ఓడ్ ప్రెస్ అని ఉంది కదా దీనికి ఒక రీనేమ్ చేసుకోండి మీ సైట్ పేరు ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే రమ
ఆ ఫోల్డర్కి నియమం ఆ ఫోల్డర్ని కాపీ చేసుకొచ్చుకుని మీరు ఇక్కడ హెచ్డి డాక్స్ ఫోల్డర్లో ఓపెన్ చేసి పెట్టాం కదా మనం ఎక్కడ హెచ్డి డాక్స్ ఫోల్డరు సి డ్రైవ్లో ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డి డాక్స్ ఫోల్డర్ మీకు వాహాలు కనపడబోతే ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనపడుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ ఫోల్డర్ని ఇక్కడ వేయండి కాపీ అవుతుందా రమేష్ అనే ఫోల్డర్ ఎంత సైజు ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంబీ ఉంది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వర్డ్ ప్రెస్ సైజ్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంబీ ఇప్పుడు ఉండదు మనం సైట్ను ఒక పర్ఫెక్ట్గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి అనమాట లోకల్ సిస్టంలో అప్పుడు సైజు పెరిగిపోద్ది బాగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కదా ఆల్రెడీ చేయలేదు పోయిందా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న రమేష్ ఫోల్డరు ఈ లోకల్ లోకల్ హోస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందా చూడండి సెర్చ్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఫోల్డర్ పేరు ఏంటమ్మా బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఏ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది డాష్ బోర్డ్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది డాష్ బోర్డ్ అనే ఫోల్డర్ ఉందా అసలు చూడండి హెచ్డి డాక్స్లో ఉంది డాష్ బోర్డ్ నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఫోల్డర్ పేరు ఏంటి కాపీ చేసిన ఫోల్డర్ పేరు రమేష్ కదా రమేష్ అని కొడుతున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు రమేష్ అనే ఫోల్డర్ని ఇన్స్టాల్ చేసాము కానీ వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ని ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అడుగుతూ ఉంటుంది అన్నీ కూడా లోకల్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయమని కంటిన్యూ ఇంగ్లీషు సో లోకల్ సిస్టంలో మీరు వర్డ్ ప్రెస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అపాచీ సర్వర్ అపాచీ సర్వర్ అంటే లోకల్ హోస్ట్ అన్నట్టు సో అక్కడ ఏమేం కావాలంటే డేటాబేస్ నేము డేటాబేస్ యూజర్ నేను డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ డేటాబేస్ హోస్ట్ టేబుల్ ప్రిఫిక్స్ ఈ ఐదు ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ మీకు ఎక్కడైనా సరే అదే మనకి గో డాడీ మన హోస్టింగ్ అకౌంట్లో అయితే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది మన లోకల్ సిస్టంలో అయితే మనమే క్రియేట్ చేయాలి డేటాబేస్ నేము యూజర్ నేము డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ డేటాబేస్ హోస్ట్ అక్కడ మనమే హోస్టింగ్లో అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా క్రియేట్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది ఏంటి ఇది రాట్లేదు ఒకసారి స్లో అయిపోతుందండి ఓకే మరి ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం డేటాబేస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవన్నీ కూడా మైఎస్కిల్ అని కనబడుతుంది కదా అక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం సరే ఇది రేపొద్దున్న చెప్తాను నేను యాక్చువల్గా ఇది లోడ్ అవట్లేదు ఎందుకు సో ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేయాలమ్మా మనం ఇది అర్థమవుతుందా నేను అటు ఇటు తిప్పుతున్నాను మీరు ఇప్పుడు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకు అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతున్నారని మీకు ఒక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత చూస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత సో సర్వర్ టైప్ మ్యారియా డిబి ఇంకా ఈ ఓన్లీ పిహెచ్పి మైడ్మిన్ మీద ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు మనకు సంబంధం లేదు అసలు మ్యారియా డిబి అంటే ఏంటి నువ్వే సర్వర్ వాడతావు సర్వర్ టైప్ ఏంటి ఇలాంటి డౌట్స్ అడుగుతాను నేను ఆల్రెడీ పిహెచ్బి మీద జాబ్కి చేసేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా క్వశ్చన్లు అడిగేవాళ్ళు ఇందులో ఓకే సో తర్వాత డేటా బేసెస్లోకి వస్తున్నాను మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మా మనం మన లోకల్ సిస్టంలోకి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఏమేమి అడుగుతుంది మనల్ని డేటాబేస్ నేము యూజర్ నేము సో క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ చేస్తున్నాను సో డేటాబేస్ నేమ్ అనేది నేను సింపుల్ పర్పస్ ఏదో పేరు ఇచ్చేస్తున్నాను కానీ మీరు చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సెక్యూర్ నేమ్ ఇచ్చుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయమని అడుగుతుంది టేబుల్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డేటాబేస్ నేమ్ రమేష్ క్రియేట్ చేశారు అంతే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్రివిలేజెస్ అని కనబడుతుంది తర్వాత యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు కదా ప్రివిలేజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో నా కొత్త యూజర్ నేమ్ వచ్చి సురేష్ అనుకుందాం ఈ ఆ డేటాబేస్కి యూజర్ నేమ్ సురేష్ సో లోకల్ ఎనీ హోస్ట్ కాకుండా లోకల్ హోస్ట్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఓకే పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ కూడా సురేష్ అనే ఇస్తున్నాను అర్థమైందమ్మా తర్వాత ఇక్కడ చెక్ ఆల్ ప్రివిలేజెస్ తీసుకోండి తర్వాత ఈ రెండు ఇక్కడ అడ్డు వచ్చింది మనకి గో మీద కొట్టండి ఏమవుతుంది ఏంటంటే రీటైప్ సురేష్ అనేది ఇంకోసారి టైప్ చేయమంటున్నాడు రమ్యా 
ओके मन के अजर ने डेटा बेस अब इकट्स गो मेदना सो मन डेटा बेस यूजर ने बुर्तवाल डेटा बेस नेम रमेश यूजर नेम सुश पासवर्ड वुरेशे तरवा डेटा बेस हॉस्ट लोकल हॉस्ट मेरे मार्च टेबल प्रिफिस् वादे ओके डब्ल्यूपी अंडर स्कोर जी एफ अच्छा सो फ्रम दस्टा अड़े मिस्टेक इक चूपे इपड़ सैट टैटल सैट की लागन अवटा की यूजर नेम का पासवर्ड कावाली इमेल ईडी इकड़ सर्च इंजन विजिबिटे ऐद आपशन कनपड़ी ना सैट टैटल वेमको नैन सो सर डेटा बेस वीडियो डेटा बेस ट्रैनी वीडियो वीडियो यूजर नेम वे कुमार इकड़ा मेरी इंदा डेटा बेस की इच्छा यूजर नेम पासवर् वेर मेरे सैट लागन यूजर नेम पासवर् वेर सो दीन पासवर्ड कुमार रेड कलर चूपे उ अस चाल सक्यूर् मेटा उठा इधे सजेस्ट चाल सक्यूर इक कंफर्म यूज द वी पासवर्ड अच्छेमात्र यूजर्स अंत यूजर नेम्स पासवर्ड्स सिंपल इच्छार हाकर्स हाक ईजी ओके सो तरवा ईडी एंटर चुस्को इंस्टा वर्ड प्रेस रेल रसवर्ड सेवे ना ब्रउजर एपड़ी सेवे को मर्चिपत उठा अंदा कंपलसरी का सेव चेस्ट ओके सो इन मैं सैट चुदा सर रमेश सैटे फ्रंट व्यू रमेश अने सैट ई विधा वम्म मन की इला सैट ओके सो मैं सैटना चेंजेस चेयरेंटे लागि मेद कटी लागि लागि अंटे डब्ल्यूपी ऐफन लागि पेज ओपन अवत मन की इकड़ा मन इच्छी पासवर्डे मन इंदा यूजर पे नेमेमी कुमार कदा सुरेश मल्ल ओके इध मन वोड प्रेस याशोर्ड मन को ब्लागर की विधाई डाशोर्ड कोड प्रेस डाशोर्ड उ ना सैट चूँ ना ना सैट वीएल ट्रैनी डाशोर्ड अलागे उ बैठ की सर्वर की पद तेड़ एम उड़ा इक ओके इकड़ नैन वीएल ट्रैन डाट इन लागन अव्वाल कटाली डब्ल्यूपी ऐफन लागन अना कटू लेको अडमिन आना कटू अडमिन आते चाल मंद कंफ्यूज वोट प्रेस अंटी काम इलागे को अकोट वोट प्रेस सैटो अंत ये वोट प्रेस यूजर ने लागन अड़ता है का सैट लागन वीएल ट्रैनी डाट इन यागन ईडी ओके डब्ल्यूपीएफन को मन को लागि पेज अवत लागि पेज यूजर ने पासवर्ड एंटर चुनाव इधी सैट डाशोर्ड इधे नैन इंद्र चाल थीम्स इंस्टा चसाबी इन फीचर्स फ्रंट पेज कड़ा इधी लोकल सिस्टम में इंस्टा चुस्कना इधी डोमेन यूजर ने लोकल हॉस्ट रमेश अन्ट मे सैट अड्रस इन ने ना सर्वर ने स्टापे रिटी स्टापा इपड़ चाल मंदे सर्वर ने आयोक लोकल हॉस्ट स्लाश रमेश प्राक्टिस ओपन अवता एंड सर्वर आंदकने अनेबल टू कनेक्टन अंत वहाँ इदे अड्रस नीचे अंत इक सैटिंग नी सिस्टम की ऐक्स इच्छा लोकल हॉस्ट रमेश टाइप चेयन नी सिस्टम नीचे लोकल हॉस्ट रमेश टाइप नीक सैट ओपन अवतम आंटे नीक सैट ओपन अवत वहाँ ना सिस्टम आफ्चे लेकिन ना सर्वर ने आफ्चे नीक ओपन अवत अदे क्लइंट सर्वर आर्किटेक्चर ओके सर्वर एपड़ू अंत ना सिस्टम एपड़ू आन उंटे सैट ने ऐक्स अंकने मन सर्वर हॉस्टिंग अकौंट दूसरे वाले सर्वर ने आंजे उतार मन इकड़ा पद मंद की लोकल हॉस्ट रमेश ऐक्स इच्छा ईपी ईपी कांफिग्रेषन अभी उठाएन सारी पद मंदी 
దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే రిక్వెస్ట్లు అన్ని నా సైట్కి వస్తే నా దగ్గర సర్వర్ ఆన్లోనే ఉంది అనుకుందాము నా సర్వర్ వెంటనే నా సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అయిపోద్ది సడన్గా షట్ డౌన్ అయిపోద్ది ఓకే రిక్వెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి పిఐడిస్ అని చెప్పి పోర్ట్స్ అని చెప్పి కనబడుతున్నాయి కదా అపాచీ అనేది ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ పోర్ట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అంటే ఇది మైస్కెల్ వచ్చి త్రీ త్రీ జీరో సిక్స్ అసలు ఇంటర్వ్యూస్లో ఇవి అడిగేవాళ్ళు మేము పిహెచ్బి వెళ్ళినప్పుడు మైస్కెల్ పోర్టు దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది పోర్ట్స్ అంటే ఎప్పుడన్నా విన్నారా పోర్ట్ అని మన సిస్టమ్కి పోర్ట్లు ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఏంటి అంటే కనెక్టివిటీ పర్పస్ మన సిస్టంలోకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి వేరే దానికి ఒక దారి వదులుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ పోర్ట్ అనేది ఫోర్ పార్ట్ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వ్యాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళు వీటి మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట స్టాప్ ఓకే అర్థమైందిగా లోకల్ సిస్టంలో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను ఇక లోకల్ హిస్ట్ నా సిస్టము ఇక్కడ చూడండి లోకల్ సిస్టంలోనే చూపిస్తాను నేను ఏది నా సైట్ పేరు ఏంటమ్మా రమేష్ కదా లోకల్ హోస్ట్ రమేష్ ఓపెన్ చేస్తున్న సర్వర్ ఆన్ చేసి ఉంచాను కదా ఇది నాది నేను లాగిన్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఈ మెనూ బార్ అనేది నాకు కనపడుతుంది లాగిన్ అవ్వకపోతే మెనూ బార్ కనపడదు నేను డేటా బేస్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ అని టైటిల్ ఇచ్చుకున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఇది నా సైట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది నా సైట్ యొక్క బ్యాక్ వ్యూ ఇక్కడ కూడా చూడండి కావాలనుకుంటే వీఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్కి ఫ్రంట్ వ్యూ ఏం కనపడుతుంది ఇది కనపడుతుంది బ్యాక్ వ్యూ డ్యాష్ బోర్డ్ కనపడుతుంది ఓకే నేను ఇక్కడ థీమ్ మార్చుకున్నాను నేను అందుకని నా థీమ్ ఇది కనబడుతుంది బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఓట్ ప్రెస్ తోటి వచ్చిన థీము ఇది ఓకే ఏది కనబడుతుంది మనకు బై బై డిఫాల్ట్గా ఈ థీమ్ వస్తుంది ఈ థీమ్ చాలా మందికి నచ్చదు కాబట్టి వెంటనే థీమ్ని మార్చేసుకుంటాం సో థీమ్ని ఎక్కడ మార్చుకుంటాము అంటే మనకి అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఉంటాయి ఎపీరియన్స్లోకి వెళ్తే థీమ్స్ ఫోల్డర్ అని కనపడతా ఉంటుంది ఈ థీమ్స్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన థీమ్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీకు ఈ థీమ్ కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి యాక్టివేట్ కొట్టేయడం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి థీమ్ మారిందా కానీ ఈ థీమ్ కూడా మనకు నచ్చదు అందుకని చెప్పి మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూ థీమ్ యాడ్ న్యూ మీద కొడతాం యాడ్ న్యూ మీద కొడితే మనము యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఉన్నామండి మనం లోకల్ సిస్టంలో ఉన్నాం నెట్ ఆన్ చేసి ఉంది మన దాంట్లో అందుకని చెప్పి ఇది డైరెక్ట్గా ఓడ్ ప్లస్ సర్వర్తో ఒకటి కనెక్ట్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడ టీమ్స్ అన్ని చూపిస్తుంది ఒకవేళ మీకు నెట్ కానీ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అనుకోండి నెట్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ క్లాస్ పోద్ది అప్పుడు మనకి ఇవి కనపడవు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో నాకు ఈ థీమ్ నచ్చింది మనం బ్లాగర్లో ఎలాగైతే థీమ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తాడు అప్లోడ్ థీమ్ ఆప్షన్ లేదు అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ కనపడే థీమ్ని కనపడినట్టు ఇన్స్టాల్ కొట్టేయడం ఓకేనా ఇక్కడ చాలా ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి పాపులర్ అని చెప్పి లేటెస్ట్ అని ఫేవరెట్స్ అని ఫీచర్డ్ ఫిల్టర్ అని చెప్పి ఓకేనా నాకు గ్రిడ్ లేఅవుట్ టూ కాలం లేవర్స్లో ఉన్న థీమ్స్ కావాలి ఓకే నాకు ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ థీమ్స్ కావాలి ఇవన్నీ పెట్టుకొని మనం అప్లై కొట్టుకుంటే మనకి ఆ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఉన్న థీమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకు కనపడతా ఉంటాయి అనమాట అంటే సర్వర్ తోటి కన్ నెట్ తోటి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి స్లోగా లోడ్ అవుతున్నాయి అన్నీ క్రిస్మస్ వచ్చినాయిగా ఓకేనా సో ఈ థీమ్ని యాక్చువల్గా బ్లాగర్లో ఇన్స్టాల్ చేసింది ఈ థీమ్ సేమ్ అలాగే ఉంటాయి కొన్నిటికి ఓకే ఇన్స్టాల్ కొడుతున్నాను ఇన్స్టాల్ కొడితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మన సిస్టమ్ లోకల్ సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ సర్వర్లో కూడా ఇలాగ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ నేను వీఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్లు చేయాలనుకున్నా ఇదే ప్రాసెస్ చేసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు కంపల్సరిగా మీకు ఏమి ఉండాలండి నెట్ ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది లైవ్ ప్రివ్యూ కొడుతున్నాను ఏ విధంగా కనపడింది ఇది సైట్ ప్రివ్యూ వద్దులేకొని తర్వాత మీ న్యూస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం నేను నేర్పిస్తాను మీకు సర్వర్లో నేర్పిస్తాను ఓకేనా ఇదిగోండి మరి యాక్టివేట్ ఏ అదేంటి థీమ్ చేంజ్ చేశాను కానీ నేను యాక్టివేట్ చేశానా చేంజ్ చేయడం వేరు యాక్టివేట్ చేయడం వేరు ఇన్స్టాల్డ్ సారీ ఎపీరియన్స్లో థీమ్స్ ఏదమ్మా మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన థీము ఇది కదా ఇప్పుడు రెంజాయ్ యాక్టివేట్ ఇదే కదా నేను థీమ్ ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇది ఒప్పుడు చూడడానికి కనబడుతుంది మరి యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న థీమ్ ఎక్కడికి వచ్చి సేవ్ అయింది మన సర్వర్లో మన సిస్టంలో సేవ్ అయిందా మీకు అర్థం కాల చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్
థీమ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా థీమ్స్ ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న థీమ్ ఇక్కడికి వచ్చి సేవ్ అయి ఉందా మనం ఈ థీమ్ వద్దనుకుంటే ఈ థీమ్ని ఈ లోక ఇక్కడి నుంచి డిలీట్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మన సైట్లో నుంచి కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎడిట్ చేయడానికి కుదరదు కానీ డిలీట్ చేయడానికి కుదురుతుంది ఓకేనా ఏమైనా చేంజెస్ మీకు కోడింగ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేయగలిగితే చేంజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు ఆ సైట్స్ ఆ పేజెస్ని ఓపెన్ చేసుకొని అలాగే సర్వర్లో కూడా ఇలాగే ఉంటాయి సర్వర్లో కూడా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది మన హోస్టింగ్ అకౌంట్లో మనకి ఏది కావాలనుకుంటే ఆ థీమ్ని మాన్యువల్గా డెలి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఒక పని చేశారు నాన్న ఏం చేశారు అంటే మీరు ఒక థీమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు ఆ థీము వరస్ట్ థీమ్ అనమాట వరస్ట్ థీమ్ అంటే ఆ థీమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన కాడి నుంచి మీకు ఇంకా స్క్రీన్ ఏమి కనపడలేదు మీరు ఈ థీమ్ని పెట్టుకున్నారమ్మ అప్పుడు ఈ థీమ్ని పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత మీకు ఇంకా ఈ అపీరియన్స్ కానీ కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి చాలా డేంజరస్ థీమ్స్ మనకి తెలియక ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటాం అప్పుడు మీకు డాష్ బోర్డ్లో ఏమి కనపడదు మీకు కొని ఇంకో ప్రీవియస్ థీమ్కి చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా ప్రీవియస్ థీమ్ కూడా కనపడదు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా కనపడదు మరి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం మన ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఫోల్డర్ నేను మనకు గుర్తుంటుంది కదా దాన్ని డిలీట్ చేస్తే ఒరిజినల్గా వచ్చేస్తుంది చాలామంది చేసే ఫేస్ చేసే ఇష్యూ అయితే కొన్ని ప్లగ్గిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఆ ప్లగ్గిన్స్ వరస్ట్ ప్లగ్గిన్స్ ఉంటాయి సైట్ మొత్తం పోయిందని ఏడుపు స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట అలా చాలా సార్లు జరిగినాయి చెప్పండి చెప్పండి మేడం ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అదే కదా నేను థీమ్ ఇదంతా ఓకే దీని ముందు నేను జస్ట్ ఫోన్ వస్తే మాట్లాడాను సార్ అందుకోసం డిస్టర్బ్ అయ్యాను జస్ట్ థీమ్ యాడ్ చేయడం చెప్పండి నాకు అంతే అదే అండి థీమ్ ఎలా యాడ్ చేసామంటే యాడ్ న్యూ లోకి వెళ్ళి యాడ్ న్యూ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ థీమ్స్ అని కనబడతాయి మీరు ఏ థీమ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ థీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ కొట్టేసుకోండి అంతే ఓకే సార్ ఓకే సార్ అంతే సార్ సరేనండి వాళ్ళు క్లోజ్ చేసేస్తానండి నేను రేపు పొద్దున సర్వర్ యాక్చువల్గా సర్వర్ లో ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నా నేను వర్డ్ ప్రెస్ గురించి డీటెయిల్ గా వెళ్ళిపోతాను మీకు లోకల్ సిస్టమ్ లో మీరు ట్రై చేయండి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మీరు లేదు అనుకుంటే మీరు ఫిట్ అవ్వగలను అంటే మాత్రం ఒక హోస్టింగ్ అకౌంట్ తీసుకోండి అండి రెండు వేల రూపాయలు అవుతుంది మీరు కూడా స్వాది గారు మీరు ఒక రెండు వేలు పెట్ట రెండు వేలు పెట్టుకోగలంటే ఒక సైట్ డెవలప్ చేసుకోండి వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ పోస్టింగ్ అకౌంట్ మీరు కూడా ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అంటే వన్ ఇయర్ పాటు వస్తుంది కదా మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏదైనా మీరు మంచి కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా బాగుంటుంది మంచి కాన్సెప్ట్ అంటే ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు మీ ట్రైనింగ్ పర్పస్ అన్నా ఈ త్రీ మంత్స్ మీ ట్రైనింగ్ మీద ఉంటారు కదా మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి సరే అండి మరి క్లోజ్ చేస్తున్నాను అపర్ణ రాలేదుగా సరే అపర్ణ వచ్చింది అనుకున్నాను సరే ఉన్నానా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ